我头一回吃刚出炉的蜜三刀，这一口下去，你就感觉这个酥软的点心在你口中一下化开了，嗯，很奇妙。也阻止不了一个吃货寻找美食的脚步。Hello， 我是山妮，我是山妮，我现在在徐州，我马上要去吃一家徐州特别传统的糕点，这里的老手艺都是传承了几千年的。天哪，赶紧来吧！有点像迷你版的牛角面包，但是它里面是空心的，里面是有馅儿的，有满满饱饱的那种蜂蜜蜜糖。嗯，哇，太甜蜜了，就像我们在吃西餐可丽饼的时候淋的那个蜂糖的糖浆一样，它比蜂蜜要甜一些，因为它在蜂蜜里会加了糖。所以它跟那个蜂糖的糖浆那个口感很像。还有一款点心，我一定要推荐给大家，就是徐州的这个芝麻桂花酥糖。其实这个桂花酥糖呢，它一盒是四个，代表的是一年四季。这个酥糖啊，看起来像一块芝士蛋糕，但其实它和芝士蛋糕的口感和质地完全不一样。我用手摸一下啊，我用手摁一下这个酥糖，大家看看，快看，是不是？它就像沙子一样，一推它就下来了。如果在冬天大家来买酥糖的时候，可以清楚的看到里边是有二十四层的，这二十四层全部都是手工叠的。为什么有二十四层呢？这二十四层象征着二十四节气，所以你看一个传统的糕点。它既有口味，又有寓意，哇，超棒！哎，我来尝一口，嗯嗯，特别满足，特别甜蜜，而且它里边带带的桂花香，没错，<笑>对，它除了甜之外，它还有芝麻香，还有花生香，还有桂花香。所以真的是很好。这个桂花酥啊，还有一个隐藏吃法，除了空口白嘴吃以外，还可以用热水冲着来喝，有点像大家喝速溶咖啡一样。哎，大姐，您贵姓啊？我姓张。那这不是小李糕点吗？为啥？因为是这我对象做出来的。哦，您不是小李，您您对象是小李。哎，哎，这就是小李，小李老师吧？小李老师，请留步。小李老师，小李老师好啊、哦！我真是慕名而来。然后我看您那面都和好了、哦，我能不能偷个师学一学？可以可以。可以<笑>哎，您不怕我把您的手艺偷走了吗？这个面是要做什么呢？做羊角蜜。羊角蜜，好嘞，太好了！我们刚刚吃完羊角蜜。哎，小李师傅，咱们现在是是和羊角羊角蜜的面。嗯。里面我刚才看您放了水和油，对，水油面粉。嗯，这个油是什么油呢？嗯，色拉油。这羊角蜜啊，还有一个特别有意思的传说，为什么会有这个糕点呢？据说是当年项羽和刘邦打仗的时候，项羽打败了，然后逃到一个叫九里山的地方。然后呢，在九里山又饥又渴，也没有东西吃，没有没有水喝。这个时候有一个牧童来了，拿了一个羊角，里面灌了一角的野蜂蜜。哇，项羽一喝，那觉得救了他了，简直了。呃，回到营地以后，就开始让他的厨子给他做这个糕点，然后这个糕点就叫羊角蜜啦，所以就一直流传到现在。大家快看，猜猜这是什么？当当，真是刻羊角蜜的模子，怎么能让用它做出来呢？你看，一会儿张姐就给我们演示一下。哇，现在是两个擀面杖一起擀。嗯，啊，这个也要用，三个擀面杖，这一大张面皮能出三四十斤的羊角蜜。
就利用这个模子圆边的这个弧度，然后把面皮刻出来这种羊角的形状。哇，中国人民的智慧真的是太赞了！我以前一直以为羊角蜜里边的蜜是用针管打进去的，没想到它竟然是自己进去的，我太神奇了！快看，哇，也太诱人了吧！在古代这个时期就已经这么会吃了，真是超级 respect。三刀的底皮，然后这个是上面的呃红面啊、哦，这个就叫蜜三刀。为什么叫三刀呢？因为它咔咔咔砍了一二三刀在这个红面上面，所以就叫三刀，就是字面意思。大家可以看啊，这个红面就是这块面，反面的这个白面。就是这块面皮，所以这个又叫两面三刀。<笑>有时候我们形容一个人，说他是两面三刀，就是说这个人吧，见人说人话，见鬼说鬼话。刚才小李师傅把这个红面铺在了这个面皮的上面，然后呢，他把这个边儿再卷起来，是不是稍微擀一下就可以切了？哦，对。还有芝麻，嗯，没想到这个三刀的芝麻铺的这么密啊！小李师傅当年三十年前为什么要学做糕点呢？不是为什么，我我原来就在食品厂做。哦、oh,。我父亲八零年退休，嗯，我接班。哦、oh,。一直干到现在也六十了。这要开始切了是吧？对。哦、oh.。嗯，从这切。好嘞，哎呀妈呀！一二三，第四刀切下去。好嘞，压力山大呀。嗯，一、二、三、四，对，一。哦，我找到窍门了。<笑>好，我再试几个。<笑>就证明了这个政府是伟大的。你看看是吧？我再一次证明我自己。这这下下一步是不是要炸了？这个。嗯。刚做的蜜三刀真的是太香了，但是。它其实没有看起来那么的甜腻，我觉得这个甜的程度还是可以接受的。就一口下去，啊，你就感觉这个酥软的点心在你口中一下化开了，化开的同时，你又能嚼出那种沙沙的颗粒感。这种沙沙的颗粒感呢，有点那种磨砂口感，就感觉像温热的沙冰的那种口感一样。嗯。嗯，很奇妙。大家如果有机会，一定要来尝一尝刚出锅的蜜三刀，哇，绝绝子了。嗯，嗯，经本人亲自鉴定，这个蜜三刀真的没有那么甜，非常好吃。嗯。